அன்பு சகோதரர்களே புதிய கல்விக் கொள்கையை பற்றி நம்ம தொடர்ச்சியாக பேசிட்டு வரோம் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை சமூக நீதி கோட்பாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு எதிராக இருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் பேசிட்டு வரோம் இந்த ச இந்த புதிய கொள்கை கல்விக் கொள்கையில் இன்னொரு பரிமாணமாக இந்த மும்மொழி திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன மும்மொழி திட்டம் பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து தமிழ் மொழியாம் தாய்மொழியில் நம்ம வந்து கல்வியை கற்றுட்டு வரோம் பொதுவாக ஒவ்வொரு குழந்தையுமே வந்து தாய்மொழியில் தான் கல்வி கற்கணும் அப்படின்னு தான் பெரும்பாலான அறிஞர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது இன்றைக்கி வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவர்களாக இருக்கட்டும் முன்னாள் இஸ்ரோவுடைய தலைவர் மயில்சாமி அவர்களாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சந்திராயன் டூவை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய சிவன் அவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து தமிழ் மொழியில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்த மாணவர்கள் தான் அவர்கள்லாம் இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பொது வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மத்திய அரசாங்கம் இந்த கஸ்தூரி ரங்கன் அவர்கள் தலைமையிலான அந்த குழு வந்து மும்மொழி திட்டத்தை புகுத்துறாங்க இது பல்வேறு கட்டத்தில் வந்து மும்மொழி திட்டம்னு வரும்பொழுது அதை இந்திய உள்ளே கொண்டு வந்துடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள்லேருந்து இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழகத்தில் பெரியார்களுடைய தலைமையில் வந்து எவ்வளோ வீரியமாக செயல்பட்டது என்பது வரலாறு அப்போது இந்த மும்மொழி திட்டம் மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க தமிழையும் ஆங்கிலத்தையும் படிங்க ஆனால் மூன்றாவது மொழியாக இந்தியாவில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மொழியை படிங்க இந்தியாவில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு மொழியை படி படிங்கன்னு சொல்லும் பொழுது இந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்கும் இந்திக்கும் சமஸ்கிருதத்துக்கு தான் ஆசிரியர் இருப்பாங்க மற்ற மொழிக்கும் ஆசிரியர் இருக்க மாட்டாங்க அப்போ வாய்ப்பு எளிதாக என்ன போகுது தமிழும் ஆங்கிலமும் இந்தி அல்லது சமஸ்கிருதம் படிக்கணுங்கிற கட்டாயம் இந்த மாணவர்களுக்கு வருது நாம் வந்து இந்த மூன்றாவது மொழியை கற்றுக்கிறதுல எதிரானவர்கள் அல்ல மூன்று மொழிகள் மட்டுமல்ல உலகில் இருக்கின்ற எல்லா மொழிகளையும் வாய்ப்பு இருந்தால் கற்றுக்க தான் வேணும் ஆனால் இந்த மூன்று வயசில் எல்கேஜியில் வந்து ஒரு மாணவன் உள்ளே வரும்பொழுது மூன்று வயதிலே அவன் மூன்று மொழியையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் அழுத்தம் மன அழுத்தம் அவனுக்கு ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியை முழுமையாக இந்தியா முழுவதும் புகுத்தணும் எப்படி வந்து இந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை வந்து நுணுக்கமாக பூத்தினார்களோ அதே போன்று இந்தியை அதாவது மக்கள் எதிர்க்காத வண்ணம் இவர்களுடைய நுணுக்கமான திட்டம் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து யாரும் எதிர்க்காத வண்ணம் வந்து புகுத்துவது தான் இந்த பாசிச சித்தாந்தத்தினுடைய பின்புலமாக இருக்கிறது எப்படி வந்து குலக்கல்வியை நேரடியாக புகுத்தாம அதை மாணவனே வந்து சூஸ் பண்ணணும் மாணவனே தேர்ந்தெடுக்கணும்னு ஒரு நிலை கொண்டு வருவது போல ஹிந்தியும் மாணவர்களே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறான் இது ஒரு மிக ஒரு இந்தி எதிர்ப்பை இந்தி ஆதிக்கத்தை வந்து உள்ளே புகுத்தக்கூடிய ஒரு வேலையை இது செய்யுது அப்படிங்கிறது தான் அது பரவலாக இந்த வல்லுநர்களால் கூறப்படுகிற கருத்து இது உண்மையும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எட்டாம் வகுப்புலேருந்து ஒம்பதாவது வகுப்பு வரும் பொழுது அவன் வந்து ஒரு குலக்கல்வியையும் அதாவது குலக்கல்வின்னு சொல்கிறேன் அது உண்மையிலே குலக்கல்வி தான் ஏன்னா ஒரு தொழிற்கல்வியை வந்து அவன் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வேறு வழி இல்லாமல் அவன் ஒரு தொழிற்கல்வியை வந்து அவன் எடுக்கிறான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அவன் வந்து அவன் வந்து ஒரு தொழிற்கல்வியும் படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் சமீபத்தில் கூட பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து ஒரு அறிக்கை விட்டாங்க ஒரு தொழில் புரட்சிக்கு தயாராகுங்கள் அதாவது மாணவர்களே தொழில் புரட்சிக்கு தயாராகுங்கள் என்ன அர்த்தம்னா எல்லாரும் தொழிற்கல்வியை கற்றுக்குங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அறிக்கையை விட்டார் இதன் அடிப்படையில் என்னென்னா படிக்காத அதாவது ஒன்று மூன்றாம் வகுப்பு ஐந்தாம் வகுப்புலேயே வந்து படிக்கலைன்னா தொழிற்கல்விக்கு போயிடு இல்லை அப்படின்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு நீ வந்து படித்து முடிச்சுட்டு டிகிரி படிக்கிறத விட பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் மார்க் குறைவாக இருந்தால் நீ தொழிற்கல்விக்கு போயிடு ஆக மொத்தத்தில் படிப்பில் திறமை குறைந்தவர்கள்லாம் தொழிற்கல்விக்கு போயிடுங்கிற ஒரு நிர்பந்தத்தை இந்த இந்த புதிய கல்வி வரைவு திட்டம் நமக்கு கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் முடிக்கிறான் ஒன்பதாம் வகுப்புலேருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிப்பதற்கு நாற்பது பாடங்கள் இருபத்தைந்து பாடங்கள் வந்து கம்பல்ஷன் பதினாறு பாடங்கள் ஆப்ஷன் இருக்குது மொத்தத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது பாடங்களை நம்ம படிக்கணும் நாற்பது பாடங்களில் இந்த பதினாறு ஆப்ஷன் பாடங்களில் தான் ஒரு தொழிற்கல்வியை அவன் கட்டாயமாக தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லப்படும் பொழுது அவன் நாற்பது விதமான பாடங்களை அவன் படிக்கிறான் இப்படியெல்லாம் படிச்சுட்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் வந்து ஒரு மார்க் எடுத்துகிட்டு வெளியே வரும் பொழுது அவன் மருத்துவம் போக முடியுமா என்றால் அவன் அங்கு நீட் எழுத வேண்டும் இன்ஜினியரிங் போக முடியுமா என்றால் அந்த இன்ஜினியரிங் போவதற்கும் ஒரு பரிசை கொண்டு வர போகிறார்கள் சாதாரணமாக ஒரு பிகாம் பிஏ படிப்பதற்கு கூட ஒரு நுழைவுத் தேர்வு கொண்டு வர போகிறார்கள் ஆக மொத்தத்தில் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து 
இவ்வளவு கடினமாக அவனை வந்து பயணப்பட வச்சு இவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தத்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் நுழைவுத் தேர்வில் எப்படி வந்து எழுதுறானோ அதை பொறுத்து தான் அவனுக்கு டாக்டர் ஆகிறதுக்கோ இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கோ மற்ற டிகிரி படிக்கிறதுக்கோ அவனுக்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கி கொடுக்கப்படும் என்பது அந்த மாணவனுக்கு கொடுக்குற மிகப்பெரிய அநீதி இது வந்து கீழ் இருக்கிற கீழ்நிலை சமூக மக்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க பொதுவாக எல்லா மாணவர்களுக்குமே இது ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது நகரத்தில் வாழக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் பல தலைமுறைகளாக படிக்க ப படிப்பை படித்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த சமுதாயத்திலிருந்து வந்த மாணவர்களுக்கு கூட இது மிகப்பெரிய ஒரு மன அழுத்தத்தை தான் கொடுக்கும் இது வந்து இந்த க இதை வந்து எல்லா கல்வியாளர்களும் எதுக்கிறாங்க எல்லா ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெரும் பெரும் கல்வியாளர்கள்லாம் இந்த திட்டத்தை மிக பெரும் அளவில் எதுக்கிறாங்க இது வந்து மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு சீரியட்டை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மொத்தத்தில் இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை டாக்டர் கே கஸ்தூரங்கன் அவர்கள் தலைமையிலான இந்த குழு முழுக்க முழுக்க உயர்ந்த ஜாதியினருக்கு ஃபேவர் பண்ணுற மாதிரி உயர்ந்த குடிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இந்த வரைவு திட்டத்தை அவங்க ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இந்த சமூக அடிப்படையில் இந்த இடஒதுக்கீட்டு அடிப்படையில் வளர்ந்த அந்த மாணவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் காரணம் என்னென்றா இன்னைக்கு இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்கிறாங்க இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி மாணவர்கள்லாம் வந்து எளிதாக கல்வியையும் வேலை வாய்ப்பையும் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தூரம் கூட பள்ளிக்கூடங்கள் கொண்டு வந்த நிலையில் இது முற்றிலும் இந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டுக்கு எதிராக திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் மாணவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் மாணவர்கள் வந்து உயர்கல்வி படிக்க முடியும் திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெரிய அளவில் அரசாங்கத்தில் கிடைக்கும் என்கின்ற இந்த ஒரு சித்தாந்தத்தை உருவாக்குகிறார்கள் இதன் மூலமாக சமநிலையற்ற சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய சமநிலையற்ற சமுதாய பின்தங்கிய மக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலையும் ஒரு செட்பேக்கையும் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக அவர்கள் இப்பொழுதுதான் ஓரளவுக்கு படிப்படியாக வந்து கொண்டிருக்க நிலையில் அவர்கள் இன்னும் ஒரு இருபது வருடம் கீழே போகக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இருக்குது இதுக்கு கண்டிப்பாக இதை வந்து இந்த உதாரணத்தை டாக்டர் கஸ்தூரங்கன் அவர்களுடைய வார்த்தையின் மூலமாக சொல்லலாம் இதே கேள்வியை பத்திரிகையாளர்கள் டாக்டர் கஸ்தூரி ரங்கனிடம் கேட்டாங்க இந்த கல்வி திட்டம் வந்து தலித்துகளுக்கும் பின்தங்கிய இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் இது ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை கொடுக்காது என்ற கேள்விக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவர் சொன்னார் தலித்து மக்களும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களும் சலுகைகள்லாம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்க முடியாது அவர்கள் வந்து இன்னும் அறிவுபூர்வமாக வருவதற்கு இன்னும் இருபது வருடங்கள் ஆகும் இந்த கல்வி திட்டத்தில் வந்து அவங்க பழகப்படுத்திக்கணும் இருபது வருடங்கள் அவர்கள் பழகி கொண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் அறிவு அறிவு சார்ந்த சமுதாயமாக வருவார்கள் என்று சொன்னார் இது மிகப்பெரிய ஒரு அக்கிரமமான சனாதானத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை எப்படி வந்து இந்த இடஒதுக்கீட்டிலையும் சமூக நீதி கோட்பாடுலையும் இந்த மாணவர்கள் இனிமேல் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புலாம் கொடுக்க முடியாது திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் வரணும் அவர்கள் தங்களுடைய திறமையை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இன்னும் இருபது வருஷம் ஆகும் என்று அவர் வந்து வெளிப்படையாக சொல்லும் பொழுது இது முழுக்க முழுக்க உயர்ஜாதி மக்களுக்கு குறிப்பாக பிராமணர்களுக்கு சாதகமான ஒரு திட்டமாகத்தான் இந்த புதிய கல்வி திட்டம் இருக்குது என்பதில் மாற்றுக்கருத்தை இல்லை என்பது தான் பெரும்பாலான கல்வியாளர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது ஒரு உதாரணத்தை நான் வந்து சொன்னால் தான் உங்களுக்கு வந்து இது எப்படி வந்து பிராமணர்களுடைய இந்த சனாதான தர்மத்தையும் மனு தர்மத்தையும் இந்த கல்வி திட்டத்துக்குள்ளே பூத்துறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு புரியும் இந்த கஸ்தூரி ரங்கன் அவர்களுடைய தலைமையிலான இந்த குழு மிக நுணுக்கமாக மிக நுணுக்கமாக சமூக நீதிக்கு கோட்பாட்டுக்கு எதிராக உயர்ந்த ஜாதி மக்களுக்கு சாதகமாக அடித்தட்ட அடித்தட்டு தாழ்த்தப்பட்ட இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக இந்த திட்டத்தை எப்படி செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்படி சொல்லும்போது தலித்துகளுக்கு சொல்கிறீங்க சரி அது இஸ்லாமிய மக்களுக்குங்கிற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் நினைக்கலாம் அதாவது கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பாக மறைந்த நீதிபதி சச்சார் அவர்களுடைய அந்த கமிஷன் அரசாங்கத்திற்கு வந்து இந்திய சமூகத்துடைய கல்வி நிலையை பற்றி ஒரு அறிக்கையை கொடுத்துருந்தாங்க அந்த அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தலித்துகளை காட்டிலும் இஸ்லாமியர்கள் கல்வி முறையில் வேலை வாய்ப்பில் மிக பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் எல்லோரும் நினப்பாங்க இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் வந்து வசதி வாய்ப்போடு இருக்கிறாங்க அவர்கள்லாம் வந்து உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அது தென்னிந்தியாவில் வேணால் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தென்னிந்தியாவில் கூட இன்னும் வந்து கீழ்நிலை இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க தமிழகத்து அளவில் வேணால் கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் ஓரளவுக்கு மேலே இருந்தால் கூட அகில இந்திய அளவில் குறிப்பாக வட இந்திய அளவு பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் டெல்லிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூலிகளாக இன்னும் கூலிகளாக அடித்தட்டு மக்களாக குதிரை வண்டி
ஒரு செயலாக ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது எப்படிங்கிறத உதாரணம் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி வந்து கல்வி நிலையங்கள்லாம் வந்து சிறந்த கல்வி நிலையங்கள்னு நம்ம சொல்ல போனால் எதை சொல்லுவோம் ஐஐடியை சொல்லுவோம் என்ஐடியை சொல்லுவோம் ஐஏஎம் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மத்திய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகின்ற கல்விக்கூடங்கள் இன்றைக்கி ஐஐடியெலாம் ஒரு மாணவன் படித்தான்னா அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு கன்ஃபார்ம் வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது காரணம் அதில் அதில் போய் படிப்பது என்பதே வந்து அவ்வளோ எளிதான காரியம் இல்லை அதில் எந்த விதமான ஒதுக்கீடும் கிடையாது ரேஷன் மெத்தடும் கிடையாது முழுக்க முழுக்க உதாரணம் சொல்ல போனால் ஒரு பதினைந்து லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சம் பேர் வந்து ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்கள் வந்து பரீட்சை எழுதுவாங்க அது இந்த மெயின் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு ஐந்து லட்சமாக சுருங்கி அதிலிருந்து ஒரு இருபதாயிரம் பேர் தான் வந்து அகில இந்த அளவில் அந்த கல்விக்கூடங்களுக்கு செல்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் இந்த அட்வான்ஸ் லெவலில் ஒரு ஒன்றரை லட்சம்லேருந்து ரெண்டு லட்சம் மாணவர்கள் தேர்வாகி அதிலிருந்து ஒரு இருபதாயிரம் பேர் வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற ஐஐடிகளிலையும் என்ஐடிகளிலையும் ஐஐஐடிகளிலையும் சேர்றாங்க இது சேருவதில் யாருன்னு பார்த்தா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் உயர்ந்த ஜாதி இந்துக்களும் உயர்ந்த ஜாதி இந்தியர்களும் உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்லக்கூடிய மக்களும் அதே போன்று தன்னுடைய நான்கண்டு ஐந்து தலைமுறை படித்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களும் தான் வந்து அவனுடைய குழந்தைகளும் தான் வந்து போய் சேர்றான் இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இதில் வந்து உதாரணமாக சொல்ல போனால் கூட இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்கிற ஐஐடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் தமிழ்நாடு கரை யாரும் படிக்க மாட்டான் எல்லாம் வட இந்திய மக்களும் பீகார்லேருந்தும் டெல்லியிலேருந்தும் ஆந்திராவிலேருந்தும் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம இன்னும் ரொம்ப நம்ம குறிப்பாக சொல்ல போனால் இன்றைக்கி திருச்சியில் இருக்கிற என்ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து வட இந்திய மக்கள் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது முழுக்க முழுக்க இந்த திட்டத்தின் மூலமாக படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி உள்ளே போகிறாங்க அரசாங்கம் என்ன பார்க்குதுன்னா இந்த ஒரு ரெண்டு லட்சம் மாணவர்களுக்கு இருபதாயிரம் மாணவர்களுக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய நிலைமையில் மீது இருக்கிற இந்த ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரம் பேருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கும் விதமாக என்ன செய்கிறாங்க ஏன்னா இந்த ரெண்டு லட்சம் பேருமே அதிகப்படியாக ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் வந்து உயர்ந்த ஜாதி மக்கள் தான் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிற மக்கள் தான் அப்போ இந்த இரண்டு லட்சம் பேருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் இவர்களை வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அடிப்படையில் இப்போ வந்து டைப் ஒன் ப கல்லூரிகளையும் டைப் ஒன் ப யூனிவர்சிட்டிகளையும் கொண்டு வர போகிறாங்க அது என்ன டைப் ஒன் பல்கலைக்கழகம் டைப் ஒன் என் பல்கலைக்கழகம்னா ஐஐடியில் இருப்பது போன்ற வசதிகளையும் ஃபேக்கல்ட்டிகளையும் ஆசிரியர்களையும் கொண்ட பல்கலைக்கழகமாக உருவாக்கி ஒரு பல்கலைக்கழகம் எடுத்துக்கிட்டால் டைப் ஒன் யூனிவர்சிட்டி இருபது கல்லூரிகளை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு இரண்டாயிரம் மாணவர்களை அந்த வருஷத்துக்கு சேர்க்க முடியும் இதே மாதிரி வந்து இந்தியா முழுவதும் ஒரு நூறு டைப் ஒன் யூனிவர்சிட்டியை கொண்டு வந்துட்டோம்னா இரண்டு லட்சம் மாணவர்களை உள்ள கொண்டு வரலாம் அப்ப இந்த இரண்டு லட்சம் பேர்ல இருபதாயிரம் பேர் ஐஐடிக்கும் ஐஐஐடிக்கும் என்ஐடிக்கும் போறவர்களை இந்த இரண்டு லட்சம் பேரையும் அப்படி இந்த டைப் ஒன் யூனிவர்சிட்டிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் இதன் மூலமாக இந்த ரெண்டு லட்சம் பேருக்கும் கல்வி வாய்ப்பு கிடைக்கும் நல்ல விஷயம் பார்ப்பதுக்கு நல்ல விஷயம் மாதிரி தான் இருக்கு பாராட்டக்கூடியது ஆனால் என்ன சிக்கல் வருது இந்த இரண்டு லட்சம் பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு லட்சம் பேரில் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் எத்தனை பேருன்னு பார்த்தா அது ஒரு சதவீதம் கூட இல்லை காரணம் அது முழுக்க முழுக்க திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும் தான் அங்கே எடுக்கிறாங்க திறமையின் அடிப்படைனா என்ன திறமை மார்க் வச்சு உள்ளே போகலை அவன் ப்ளஸ் டூ எடுக்கிற மார்க் வச்சு உள்ளே போகலை எப்படி நீட்டுக்கு படித்து உள்ளே போகிறாங்களோ அதே மாதிரி இவன் எட்டாம் வகுப்பில் இருந்தே என்ன செய்கிறான் ஐஐடியில் சேர்றதுக்கு கோச்சிங் சென்டருக்கு போகிறான் இந்த எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடம் கோச்சிங் சென்டருக்கு போய் முழுக்க முழுக்க கோச்சிங் சென்டர்லேயே படிக்கிறான் எழுபது சதவீதம் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் எடுத்தால் போதும் கோச்சிங் சென்டரில் படித்து ஆல் இண்டியா ரேங்கில் அவன் உள்ளே போயிடுறான் ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் எடுக்கிற இந்த கீழ்த்தட்டு மக்கள் ஏன்னா வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடையாது கீழ்த்தட்டு மக்கள் தொண்ணூறு சதவீதம் ப்ளஸ் டூவில் மார்க் எடுத்தால் கூட ஐஐடி பக்கம் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த திட்டத்தை கொண்டு வர வருவது மூலமாக இந்த உயர்ந்த ஜாதி மக்களுக்கும் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற மக்களுக்கும் வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த திட்டம் பேசுது இதன் மூலமாக இந்த சனாதன தர்மத்தை எளிதாக உள்ளே பூத்துறாங்க எப்படின்னா இந்த சமூக நீதி கோட்பாட்டை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இந்த ஜாதி அடிப்படையில் உள்ள வாய்ப்பை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு படித்த திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் உள்ளே எடுத்துக்கிறணும் இப்போ திறமையின் அடிப்படையில் மட்டும்தான் வந்து மாணவர்களை உயர்ந்த கல்விக்கு கொண்டு வரணும் திறமை இல்லா
இந்த அடித்தட்டு மக்கள் கீழில் இருக்கிற மக்கள் இப்பொழுதுதான் கொஞ்சமாக மேலே வருகிறார்கள் இவர்கள் வருவதற்கு டாக்டர் கஸ்தூரி ரங்கன் அவர்கள் சொல்வது போல இன்னும் இருபது வருடங்களோ முப்பது வருடங்களோ ஆகும் என்ற நிலையில இந்த திட்டத்தை இன்னும் இருபது வருடம் கழித்து வேணால் கொண்டு வரலாம் எவ்வளிய இந்த திட்டத்தை உடனடியாக கொண்டு வரும் என்பது இது ஒரு தற்கொலைக்கு சமமானது சமூக நீதி கோட்பாட்டையே தூக்கி எறியக்கூடியது என்பதுல மாற்று கருத்தே இல்லை ஏனென்றால் சமமான ஒரு கல்வி நிலையை ஏற்படுத்தாமல் சமமான ஒரு திறமையை எதிர்பார்ப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சம அளவில் முதல்ல கல்வியுடைய திறமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வேலையை நம்ம செய்யணும் ஏற்கனவே இந்த கல்வி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டில் கொண்டு வந்த திட்டம் எழுபத்தெட்டில் வந்து அதை வந்து தமிழக அரசு ஏற்றுக்கிட்டது அதே மாதிரி எண்பத்தாறில் ஒரு சில சில சின்ன சின்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணால் கூட அந்த திட்டத்தையவே வேணால் வந்து மெருகேற்றி எல்லாருக்கும் திறமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய வேலையை செய்யலாமே ஒழிய இந்த திட்டத்தை அடியோடு தூக்கி இருந்து விட்டு இந்த மாநில அரசுகளுடைய அதிகாரத்தை எல்லாம் அதை புறக்கணித்து விட்டு முழுக்க முழுக்க மத்திய அரசுடைய ஆளுமையில் சனாதான தர்மத்தை போதிக்கக்கூடிய மனு தர்ம தர்மத்தை போதிக்கக்கூடிய சித்தாந்தத்தை இந்த கல்வி திட்டத்தில் கொண்டு வருவது மூலமாக சமூக நீதி கோட்பாட்டை தூக்கி ஏறியக்கூடிய வேலையைத்தான் இந்த பாஜக அரசு செய்ய போகுது இந்த கல்வி திட்டமும் அதைத்தான் சொல்கிறது இது கண்டிப்பாக கல்வியாளர்களாலும் இடதுசாரி சிந்தனையாளர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஆகையால் இந்த திட்டத்தை நாம் எதிர்க்க வேண்டும் வழக்கமாக இருக்கின்ற இந்த கல்விக் கொள்கை மாநில அரசுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் இந்த திட்ட திட்டத்தை கொடுத்தால் கூட எப்படி அறுபத்தெட்டில் கொடுத்துட்டு எழுபத்தெட்டு வரைக்கும் பத்து ஆண்டுகள் மத்திய அரசு காத்திருந்ததோ அதே போன்று இந்த திட்டத்தை கொடுத்தாலும் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாவது காத்திருந்து அது மாநில அரசு முடிவு செய்ய வேண்டும் மாநில அரசே அதில் சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நாம் சொல்லும் செய்தியாகும் நன்றி